。一九九五年的四月十九日，麦克亚瑟·梅勒抹着满脸的柠檬汁抢劫了银行，因为他相信柠檬汁可以让他的脸在监控摄像头前隐形。他之所以会这样想，是因为用柠檬汁在白纸上写字，可以发挥隐形墨水一样的作用。警察在当地十一点的晚间新闻中播放了监控录像。刚过零点，亚瑟便被逮捕了。难以置信的是，他依然嘟囔着：“但是我涂了柠檬汁啊。”两位社会心理学家大卫·邓宁和贾斯汀·克鲁格对亚瑟的脑回路深感困惑，并对亚瑟及其同类人展开了研究。他们得出这样的结论：在面对一项任务时，能力不足的人反而会矛盾地高估自己，这一认知偏差被称作邓宁克鲁格效应。让我们来看这个图形，此图将一个人对自己能力的信心与他在某一领域的实际知识做了对比。我们在学习新的事物时，往往会过度自信，这是因为我们已知的非常有限，仅仅知道了一点，我们就以为自己知道了全部。那些在这个时候停止学习的人，对于知识的掌握有着一种错觉；而那些接着学习的人，则意识到知识其实更为复杂，因此常常会失去动力，并且随着他们掌握的知识愈多，信心会愈加缺乏。许多人会在这个阶段止步不前，认为他们没有学到东西。只有我们继续前行，才能重获信心，同时也在进步。最后。我们将会收获很多知识，并如一开始时那样对自己的能力充满信心。换句话说，如果一个傻瓜、一个好学生，还有一位睿智的老师在公共场合进行辩论，事情会这样展开：傻瓜知之甚少，但是他非常自信，所以他毫不犹豫地大声表达自己的观点。学生知道的比较多，但是他自己并没有意识到这点，因为他缺乏自信。于是他便保持沉默。老师充满自信，但是他明白事情真正的复杂程度，因此他对自己表达的观点有所保留。最后，傻瓜获得了人们的支持，这是因为他对自己的正确性深信不疑，人们也更相信这种把握。来自北美、欧洲和日本的研究显示，文化因素在其中也起到了很大的作用。根据一项自我驾驶能力的评估，有 93% 的美国人认为自己的驾驶能力比普通人强，而仅仅 69% 的瑞典人会这样认为。这一情况在日本则全然相反。一般人们会低估自己的能力，并将这视为一种策略，以认识到自己能力的不足，并得到改进的机会。开启学习的旅程会是一段令人切步的经历。一开始仿若是闲庭信步，但很快就会演变成你和浩如烟海的知识之间一场意志力的激烈争斗。绝对不要放弃！你坚持拼搏的时间越久，你从中获得的能量就越大，直到你获得胜利。最后，如果你一直坚持下去，你可能会被归到苏格拉底的行列。他在两千年前就留给后人一句哲理名言：“我知道我是聪明的。”因为我自知无知。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频。但仅限个人用途，公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。